നമസ്കാരം ഫൈനൽ ബി എക്കണോമിക്സിലെ ഫിഫ്ത്ത് സെമിസ്റ്ററിലെ ഇക്കണോമിക്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിലെ മുഡ്യൂൾ വൺ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ഇതിലാദ്യം നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്താണെന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആക്ട് ആസ് എൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സേവേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് സേവേഴ്സും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു ഇടനിലക്കാരനായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കുന്നു ധനകാര്യ സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ ധനകാര്യ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയും ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫണ്ടുകളുടെ ഫ്ലോയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫിനാ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഫങ്ഷൻസ് ഫ്ലോസ് ഫണ്ട്സ് ഫ്രം ദി ഡെഫിസിറ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് സർപ്ലസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഫണ്ടുകൾ ഒഴുകുകയാണ് സർപ്ലസ് ഏരിയാസ് ടു ദി ഡെഫിസിറ്റ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദി ഫണ്ട്സ് ഫ്ലോ ഫ്രം ദി സർപ്ലസ് ഏരിയാസ് ടു ദി ഡെഫിസിറ്റ് ഏരിയാസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോറോയിങ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ് ഓഫ് മണി ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി അതായത് പണം കടം കൊടുക്കലും അതുപോലെ തന്നെ പണത്തിൻ്റെ വാങ്ങലും അതുപോലെ തന്നെ കടം കൊടുക്കലും വാങ്ങലും വിൽക്കലും അങ്ങനെയുള്ള പണത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ടുകളുടെ ഒഴുക്കിനെ കുറിച്ച് ബോറോയിങ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ് ഓഫ് മണി അതേപോലെ തന്നെ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കമ്പനീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിനും ഫണ്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ നാല് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിനാൻസ് ഇൻഡ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെയും ട്രേഡിൻ്റെയും ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിനാൻസ് അതായത് അവിടെ ഫണ്ടുകൾ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊടുക്കണം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഫണ്ട് റിക്യൂർഡ് ചെയ്യുന്നത് റിക്യൂർഡ് ദി കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് എന്താണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ട്രേഡ് രണ്ടാമത് പറയേണ്ടതാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫിനാൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടി അതാവിടെ ഫണ്ടുകൾ ഒഴുകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് അലേഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൃഷിയും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകളുടെ ഒഴുക്കുകയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഫിനാൻസ് മൂന്നാമത് പറയേണ്ടതാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അവിടെ അഗ്രികൾച്ചറും വരും ഇൻഡസ്ട്രി വരും ബോത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അതായത് രണ്ട് മേഖലകളുടെയും വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്നാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻസ് അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഫിനാൻസും ഇൻഡസ്ട്രി ഫിനാൻസും കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻസ് നാലാമത് പറയുന്നതാണ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഫിനാൻസ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് വേണ്ടി അതവിടെ ഫണ്ടുകൾ മീറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ദി ഫണ്ട് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ടു മീറ്റ് ദി ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിനെ നാല് കാറ്റഗറിയാണ് പഠിച്ചത് ഒന്നാമത്തേത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിനാൻസ് രണ്ടാമത്തേത് അഗ്രികൾച്ചർ ഫിനാൻസ് മൂന്നാമത്തേത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻസ് നാലാമത്തേത് ഗവൺമെൻറ് ഫിനാൻസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഇതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആണ് നാല് കമ്പോണൻസ് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് അത് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ടുകളുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ്
ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോൺ ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സേവേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് ദേ ആർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സേവേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് രണ്ടാമത്തേതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിനെ നമുക്കിവിടെ കണ്ടാക്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മണി മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഷോർട്ട് ടേം ഡെബിറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് മണി മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ഡെബിറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് മണി മാർക്കറ്റിൽ നമുക്കറിയാം കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് ട്രഷറി ബില്ല് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് മണി മാർക്കറ്റിലാണ് എന്നാൽ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ടേം ഫണ്ട്സ് വരുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ മണി മാർക്കറ്റ് എന്നും ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് എന്നും ഇങ്ങനെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം പഠിച്ച് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് രണ്ടാമത് പഠിച്ചതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഉണ്ട് അതായത് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സർവീസസ് അത് നമുക്കറിയാം ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ്സും ലോൺസും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ടൈമിലും ലോങ് ടൈമിലും ഉണ്ട് ലോങ് ടൈമിലുള്ളതാണ് ഷെയേഴ്സ് ഡിപെൻജേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് ലോങ് ടൈമിലാണ് ഷോർട്ട് ടൈമിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ കോൾ ലോൺ അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഷോർട്ട് ടൈമിലാണ് അപ്പോൾ കമ്പോണ്ട്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റംസ് കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അടുത്തതാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്തെല്ലാം ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്പം നമ്മളെല്ലാം ഇതുവരെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ പറയുന്നത് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ സേവേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് സേവേഴ്സിനെയും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെയും ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു മൊബിലൈസിങ് ആൻഡ് അലോക്കേറ്റിംഗ് ദി സേവിങ്സ് എഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും സേവിങ്സിനെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യാനും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ മൊബിലൈസിങ് ആൻഡ് അലോക്കേറ്റിംഗ് സേവിങ്സ് എഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് ഇൻ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ എന്താവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റംസ് ആവശ്യമാണ് ക്യാപിറ്റൽ മൂലധന രൂപീകരണത്തിന് മൂലധന രൂപീകരണം അപ്പോൾ മൂലധന രൂപീകരണത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് എന്താവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റംസ് ആവശ്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കാനും ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ മോണിറ്ററിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ധനകാര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മാനേജ് ചെയ്യാനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റംസ് ആവശ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് റോൾ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റോള് ക്രൂഷൽ റോൾ ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം അതായത് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഓൾ കൺട്രീസ് പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം സാമ്പത്തിക വികസന അതാണ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റോൾ ആ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് കൂടി സേവിങ്ങും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് വേണ്ടി സേവിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ
കോർഡിനേഷൻ നടക്കുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇനാക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇറാക്റ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതായത് ആക്റ്റീവ് അല്ല സ്ഥാപനങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട് അതെന്താണ് ഇനാക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇറാക്റ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പിന്നെ ഡൊമിനൻസ് റോൾ ഇൻ ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിനാൻസ് അത് ഒരുപാട് റോൾസാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മൊണോപ്പോളി മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറാണ് അതായത് മൊണോപ്പോളി എന്ന കുത്തക രീതിയിലുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വീക്ക്നെസ്സും ഡ്രോബാക്സും ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം പഠിക്കാനത് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാറ്റഗറീസ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു